algo maior do que o pássaro canta no canto do pássaro. Existe algo maior que naturalmente se expressa através de nós. O nome pássaro veio espontaneamente também e tem a relação com uma das músicas do CD. O pássaro tem a ver com essa relação com o espírito. O pássaro tem muitas simbologias, muitas representações do grande espírito dentro do xamanismo, por exemplo, ou o Espírito Santo dentro do cristianismo, o Espírito como sendo o sopro dentro do sufismo. Não há baixos, não há escolhas neste mar. Quem recebe dentro de nós o canto do pássaro e o que, que o canto do pássaro faz despertar e brotar dentro de nós? Eu sinto que é o próprio mistério do, da arte mesmo, da beleza que a arte faz despertar na outra pessoa, que faz a, 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 a gente entrar em outros estados de espírito, através do que a gente ouve. É Todas essas músicas são da, dessa fonte, que é a relação de devoção com a Mãe Divina, que é uma fonte de relação com a Mãe que nos cria, a Mãe da nossa alma, a Mãe do nosso, do nosso espírito, e que a gente chama de vários nomes nas mais diversas religiões, e a quem eu tenho uma devoção muito profunda, e que, que me gera realmente é, amor, né? uma uma gratidão muito profunda por sentir que essas músicas vêm desse desse estado de devoção também por ela. Mais em pé. Cada religião tem uma beleza e eu acredito muito é, além do que a religião manifesta como um ritual ou como um dogma que na essência de todas as religiões elas são muito parecidas. Dentro do CD manifesta essa diversidade que eu vivo na minha vida hoje em dia, da fluidez entre esses caminhos. Para mim, o mais importante é que as mensagens da, das músicas sejam comunicadas. É como se fosse uma missão, é, de um propósito que precisa ser completado. Então, se as músicas vieram, se elas nasceram, se elas surgiram... Né, a partir de um processo de inspiração então elas precisam ser comunicadas para as pessoas, porque são para todos eu tenho convicção mesmo que se elas nasceram é porque não é para mim <risos> então elas não nasceram só para o meu regozijo, para que eu me para que eu possa viver, reviver os estados de espírito que estavam na música não, não, não é isso mas para que a própria música possa se realizar através da mensagem que ela traz de Eu sinto que essas músicas são da alma, da minha alma, né? Para a alma das pessoas, para algo que não é simplesmente é, a nossa consciência cotidiana, como a gente faz qualquer coisa. Mas realmente é para algum outro lugar que vai trazendo algum aprofundamento, que vai levando para algum outro estado interno. Assim como um fruto, quando amadurece, ele serve de alimento para todos, né? A mesma ideia é do CD, então considero realmente como se a, esses CDs, essas músicas fossem frutos que precisam completar o ciclo de vida dele, e o ciclo de vida de um fruto nunca termina quando a gente come, porque a gente ainda, ainda sobram as sementes, e essas sementes precisam ser espalhadas, então da mesma forma é, eu sinto que é, essas músicas precisam chegar nas pessoas. Então a gente está nesse momento realmente buscando a expansão desse desse projeto para que essas sementes cheguem, para que esses frutos alimentem. Mãe de Deus e de Deus.